হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খোলা তরবারি নিয়ে নবীজির গলা কাটার জন্য যাচ্ছিলেন 100 লাল উট উপহার নেওয়ার কারণে 100 লাল উটের লোভে তার সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নবীর বিশ্ব নবীর গলা কাটার জন্য যাচ্ছিলেন খোলা তরবারি নিয়ে রাস্তায় এক লোক বলল যে ওমর তুমি তোমার ঘর কি আগে সামলাও তোমার ঘরে যে দেখো তোমার বোন আর তোমার ভগ্নীপতি তুমি যার গলা কাটার জন্য যাচ্ছো তার ইসলাম গ্রহণ করে কোরআন পড়তেছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথা শুনেন আর দেরি করলো না ছুটে চলে গেল তার বোনের বাড়ির দিকে তার বোনের এই অবস্থা দেখে কঠিন ভাবে প্রহর করলো তার বোনের উপরে মারধর করলো এমন মারধর করলো রক্তাক্ত করে ফেললো তারপরে তার বোনের চোখের দিকে দেখে তার একটু মায়া জন্ম নিল দুনিয়ার কোন ভাই নাই যে তার বোনের চোখের দিকে দেখে তার মনে मोहब्बत पैदा है ना आसे तर छुटो बलार कथा मने पुरे गेलाओ एई बन के आतो भलो बशलाम एई बन के आतो कष्ट करे मनुष कल्लाम आस के एई बन एर गाय आमी हाथ तुल्लाम तर बन के डाक दिया बल्लो बन तुमी जानी की पोड़ते सिला एक तो आमा के दाओ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর বন বলল ভাই তোমার শরীর না পাক আগে তোমাকে পাক হইতে হবে আগে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে ইসলাম ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন কাফের মুশরিকের হাতে এই কোরআন দেওয়া জায়েজ নাই আছে কাফের মুশরিকের হাতে এই কোরআন দেওয়া জায়েজ আছে একমাত্র মুসলমান এই কোরআন মেনে এই কোরআন জেনে এই কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবন যাপন করলে এই কোরআনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে যত সম্মানিত করেছে ততরূপ ভাবে এই কোরআনকে যদি আপনি মেনে চলতে পারেন এই কোরআনকে যদি আপনি ভালোবাসতে পারেন দুনিয়ার মধ্যে কোরআনকে যেমন আল্লাহ সম্মানিত করেছে আপনাকেও সম্মানিত করে দিবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত ওই কাঠের রেহালের আপনি কি জানেন ওই কাঠটা কোন গাছের কাঠ ওই গাছের কাঠ দিয়ে রেহাল তৈরি হয়েছে ওই গাছের কাঠ দিয়ে একটি খাট তৈরি হয়েছে একটি চেয়ার তৈরি হয়েছে ওই খাটের মধ্যে মানুষ পাড়া দিয়া ঘুমায় চেয়ারের মধ্যে মানুষ বসে কিন্তু ওই রেহালের মধ্যে যদি ভুল ক্রমে একটু পা লেগে যায় ততরূপ ভাবে সালাম করা হয় তাহলে ওই কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে ওই রেহালের সম্মান বাড়ছে না কথা বলেন বাড়ে গেছে না আপনি কাপড় পরেন 200 টাকা গজের কাপড় 500 টাকা গজের কাপড় আপনি পরেন ওই কোরআনের গ্লাসটা বানাইছেন 50 টাকা দামের কাপড় দিয়া তারপরে ওই গ্লাসটা যদি একটু মাটিতে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্লাসটাকে চুমু খাওয়া হয় কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক তাহলে ওই কাপড়ের সম্মান বাড়ায় দিছে কে কথা বলেন ওই কাপড়ের সম্মান বাড়ায় দিছে কে তাহলে এই কোরআনকে যদি আপনি ভালোবাসেন এই কোরআন অনুযায়ী যদি আপনি নিজের জীবন যাপন করেন এই কোরআনের জন্য যদি আপনি জীবন দেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে শহীদের শহীদের কাতারে দাঁড়া করায় দিবে কে तुम कि হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বন বললেন ও ভাই তোমাকে পাক হইতে হবে তারপরে নবীর হাতে হাত রেখে মুসলমান হইতে হবে তারপরে এই কোরআন তোমার হাতে দেওয়া হবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুন্দর মত পাক হলেন 
তারপরে রওনা করলেন সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের দিকে নবীজির চাচা হযরত আমির হামজা দরজার মধ্যে দাঁড়ায় রয়েছে দূর থেকে দেখছে হযরত ওমর আসছে খোলা তরবারি নিয়ে কার কাছে যেন খবর শুনেছে একশোটা লাল উটের লোভে এসে নবীর গলা কাটতে আসতেছে তার আগেই জিব্রাইল আমি এসে হুজুর আকরাম সাল্লু আলাইহামের কাছে খবর দিয়ে গিয়েছে যে নবী আপনি যে দোয়া করেছিলেন ইসলামের জন্য হয় আবু জেহেল নয় অমর এই দুটির একটি শক্তিকে ইসলামের জন্য কবুল করে নাও আল্লাহ আপনার দোয়াকে কবুল করেছে বলবেন না আল্লাহ আকবর আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছে হজরত ওমর কে আল্লাহ ইসলামের জন্য কবুল করেছে হজরত ওমর আসছে আপনার দরবারে আপনার হাতে হাত রেখে মুসলমান হইতে সুবাহান আল্লাহ বলেন হুজুরের চাচা হজরত আমির হামজা রাজি আল্লাহ তালানহু বললেন এ ওমর থামো তুমি কোথায় যাচ্ছ একটা কথা মনে রাখো নবীর সাথে যদি কোন বেয়াদুবি করো আমার এই তরোয়ারি কিন্তু বসে থাকবে না আমার এই তলোয়ার কিন্তু বসে থাকবে না দো জাহানের বাদশা নবীর সাথে যদি তুমি কোন বেয়াদুবি করো আমি কিন্তু তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিব হাজত অমর রাজি আল্লাহ হুটাক দিয়া বলেন এ আমির হামজা আমি বাড়ি থেকে রওনা করেছিলাম রাসুলের গলা কাটার জন্য কিন্তু আমি আর এখন রাসুলের গলা কাটার জন্য আসি নাই আমি এসেছি রাসুলের হাতে হাত রেখে মুসলমান হওয়ার জন্য বলেন সম্মানিত উপস্থিতি হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর ঘটনা আপনারা জানেন ও আমার এলাকার যুবক ভাইরা শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়তে যাও ইমাম সবের মুখে অনেক ঘটনা শোনো ও আমার যুবক ভাইরা মনে কি একটু ইচ্ছা জাগে না হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর যুবক থেকে ইসলামের জন্য যা কিছু করেছে ইসলামের জন্য নিজের জীবন দিয়েছে ইসলামের জন্য নিজের জীবনের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে তোমার কি একটু ইচ্ছা করে না ইসলামের জন্য দুটি কথা বলার জন্য ইসলামের জন্য হক কথা বলার জন্য ইসলামের জন্য নিজের জীবনের রক্ত ঢেলে দেওয়ার জন্য তোমার কি একটু ইচ্ছা করে না ও আমার যুবক ভাইরা তোমরা শুনে রাখো আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে খারাপ কাজ করার জন্য পাঠায় নাই আল্লাহ আলমিন তোমাকে যৌবন দান করেছেন এই কারণে তুমি যৌবনকে নিজের যৌবনকে ইসলামের জন্য কাজে লাগাতে পারো তোমার যৌবন যদি খারাপ কাজে লাগাও তোমার যৌবন যদি জেনার কাজে লাগাও কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর কয়দিন পরে খবরের কাগজ দেখবেন পরের দিন সকালে অমুকের মেয়ে অমুক ধর্ষিত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে আল্লাহ তোমার মা কেও নারী বানাইছেন তোমার বোন কেও নারী বানাইছেন ওই মেয়ে কেও নারী বানাইছেন আজকে তোমার যৌবন ওই জিনার কাজে লাগাইলা আর বুড়া হয়ে যখন দাঁড়িয়ে পেকে যাবে তখন তুমি মসজিদের কোনায় বসে তসবি টিব্বা হুজুর আকরাম সাল্লু আলাইহাম জানাইয়া দিচ্ছেন এ আমার যুবক উম্মতেরা তোমরা শুনে রাখো 
ইসলামের জন্য যদি তোমার চোখ থেকে দুটি ফুটা পানি বের হয় কালকে আমাদের ময়দানে ওই দুই ফোটা চোখের পানি তোমার জাহান নামের আগুন নিবায় দিবে সকালে বলি সুবাহ আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমি আমাদের সকলকে এই কথা আর উপরে মেনে চলার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহামের হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি আমরা বাংলাদেশের মুসলমান অনেক সুখে আছি ইন্ডিয়ার মধ্যে মুসলমান আছে মায়ানমারের মধ্যে মুসলমান আছে রাশিয়ার মধ্যে মুসলমান আছে ফিলিস্তিনের মধ্যে মুসলমান আছে ইরাকের মধ্যে মুসলমান আছে ইরানের মধ্যে মুসলমান আছে আফগানের মধ্যে মুসলমান আছে সম্মানিত উপস্থিতি তামাম পৃথিবীর মুসলমান এত সুখে নাই আমরা বাংলাদেশের মুসলমান যত সুখে আছি কথা বলেন ঠিক না বেঠিক সম্মানিত উপস্থিতি লক্ষ্য করে দেখেন কাশ্মীরের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন আজকে আপনার আমার ভাই মুসলমান ভাই ইন্নামাল মুকমিনু নাই খোয়াতুন আপনার আমার ভাই মার খাচ্ছে ঠিক মতো ইবাদত করতে পারছে না আমরা যারা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত রয়েছি যারা ফেসবুক চালাই ইউটিউব চালাই খবরের কাগজ করি খবর করি তারা সকলেই জানি কাশ্মীরের সেই করুণ অবস্থা মায়ানমারের সেই করুণ অবস্থা এ যুবক তোমার রক্ত কি একটা বার গরম হয় না এ মুসলমান যুবক তোমার রক্ত কি একটা বার গরম হয় না পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মধ্যে মুসলমান কে এত নির্যাতন করা হচ্ছে তুমিও তো মুসলমান তুমিও তো এই নবীর উম্মত তোমার মুসলমান ভাইকে নির্যাতন করা হচ্ছে তোমার কি একটি বার নিজের দিলের মধ্যে কান্না আসে না নিজের দিলটা একটু নরম হয় না যে তাদের ব্যাপারে একটা হক কথা বলি কার ভয়ে তুমি হক কথা বলো না তাহলে কি সব হবে না গোনা হবে 